ప్రభుత్వ పాలన అనేది మెకానికల్ గా చేసే పని కాదు ప్రభుత్వానికి బాధ్యత వహిస్తూనే ప్రజలతో మెలిగే విధానంలోనూ ఓ స్పష్టమైన పద్ధతి అవసరం ఆ రెంటి మధ్య ఉండే విభజన రేఖను ఖచ్చితంగా అమలు చేసిన వ్యక్తి ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిన సమయంలో శాంతి భద్రతల బాధ్యతలు నిర్వహించేందుకు గవర్నర్ గా వచ్చిన నరసింహన్ తన బాధ్యతను అంతే ఖచ్చితంగా నిర్వర్తించడం విశేషం ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాలనలోనూ తనదైన ముద్ర వేసి ప్రజలకు సన్నిహితం కావడం మరో విశేషం ఒకే వ్యక్తి రెండు వేర్వేరు సందర్భాలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి కావడంతో పాటు ఆ రెండు బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించడం చెప్పుకోదగ్గ విషయం మొత్తం మీద నరసింహన్ తెలుగు ప్రజలందరి హృదయాల మీద కూడా చెరిగిపోని ముద్ర వేశారు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తి ఎగిసి ఊరు వాడ ఏకమై తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేస్తున్న సమయంలో నరసింహన్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నర్గా పనిచేస్తున్న ఈయనకు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అణిచివేసే బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ జనవరి ఇరవై మూడు రెండు వేల పదిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు గవర్నర్గా నాటి యూపీఏ ప్రభుత్వం నియమించింది బాధ్యతలు తీసుకున్న తొలి రోజు నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంపై పూర్తి అవగాహనతో నరసింహన్ వ్యవహరించారు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గకుండా తెలంగాణలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులను తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను కేంద్రానికి తెలియచేసేవారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో జరిగిన సకల జనుల సమ్మె మిలియన్ మార్చ్ రైల్ రోకో పెన్డౌన్ లాంటి అనేక సంఘటనలకు ఈయన ప్రత్యక్ష సాక్షిగా వ్యవహరించారు తెలంగాణ ప్రజల మదిలో బలంగా నాటుకున్న ప్రత్యేక తెలంగాణ ఆకాంక్షను కేంద్ర పెద్దల కళ్ల ముందుంచారు బంధులు రాష్ట్ర రోకలతో హోరెత్తిన తెలంగాణలో ఆస్తి ప్రాణ నష్టం సంభవించకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకునేవారు తెలంగాణ ప్రజల కోరికను సోనియా ముందుంచి ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధనలో తాను ఓ చెయ్యేశారు తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో అత్యంత కీలక పాత్ర నిర్వర్తించారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఆస్తుల పంపిణీ మొదలు అనేక సమస్యల పరిష్కారంలో చొరవ తీసుకున్నారు చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్న సమయంలో ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యలను వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల మధ్య ఉమ్మడి సమావేశాలను గవర్నర్ ఏర్పాటు చేశారు చంద్రబాబు హయాంలో పరిష్కారం కాని సమస్యలను ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో చర్చించి సామరస్యంగా పరిష్కారం అయ్యేలా కృషి చేశారు తెలంగాణ గవర్నర్గా నియమితులైన నాటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో సన్నిహిత సంబంధాలను నిలిపారు సీఎంకు మార్గనిర్దేశకం చేస్తూ తెలంగాణ అభివృద్ధికి పాటుపట్టారు క్లిష్ట సమయాల్లో సైతం కేసీఆర్ అండగా నిలుస్తూ పెద్దన్న పాత్ర పోషించారు తెలంగాణ నీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు మిషన్ భగీరథ కాకతీయ రైతు బంధు ఇలా అన్ని పథకాలను కేసీఆర్ గవర్నర్తో కూలంకషంగా చర్చించి సలహాలు స్వీకరించేవారట మరీ ముఖ్యంగా ఇద్దరికి ఆధ్యాత్మిక భావన ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పలు యాగాలు యజ్ఞాలు నిర్వహించడం యాద్రాది పునర్నిర్మాణంలో పాలు పంచుకోవడం లాంటి సంఘటనలతో గవర్నర్ కేసీఆర్ల మైత్రి బలపడింది కేసీఆర్ చూపించే గౌరవ మర్యాదలు నరసింహన్ను ఎంతో ముగ్ధుణ్ణి చేసేవట ఇలా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో నరసింహన్ పాత్ర అమోఘం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు నరసింహన్ వ్యక్తిగత విషయాలకొస్తే ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో తమిళనాడులో జన్మించారు హైదరాబాదులోని లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఐపీఎస్ గా ఎంపికై ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ లో చేరారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకు సేవలందించారు రెండు వేల ఆరులో పదవి విరమణ పొందిన ఆయన రెండు వేల ఏడులో ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నర్ గా నియమితులయ్యారు తరువాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక తెలంగాణ సిద్ధించిన పిమ్మట ఆంధ్ర తెలంగాణలకు గవర్నర్ గా వ్యవహరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా విశ్వభూషణ హరిచందన్ ను నియమించడంతో తెలంగాణ గవర్నర్ గా నరసింహన్ కొనసాగుతున్నారు ఇలా ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన గవర్నర్ గా ఈసీఎల్ నరసింహన్ రికార్డులోకి ఎక్కారు
Oh, <laughs>